வெல்கம் பேக் டு யூர் சேனல் ஹவுஸ் டு ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே பேசிக்கான ஒரு கிளாசிக்கான பனானா கேக் ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக வீட்லேயே எப்படி பண்ணலான் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்ம வீட்லேயே நம்மக்கிட்ட லோக்கல் ஸ்டோர்லேயே வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இந்த பனானா கேக் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் இதை ஈஸியாக ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போய் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துடலாம் நம்மளோட பனானா லாஃப் கேக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் போடும்போது ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு நாலு பழம் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நல்ல ரைப் பனானாவாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஃபோக்காவில் ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும் அப்படிலாம் தேவை கிடையாது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் அப்பப்போ கடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு பேசிக்கான பனானா கேக் ஸோ இப்போ பழம் ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு நல்ல பழுத்த பழமாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி நாலு பழம் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் சைஸை பொறுத்து அது டிபெண்ட் ஆகும் பழுத்ததை பொறுத்தும் டிபெண்ட் ஆகும் ஸ்வீட்னஸ்ஸை பொறுத்தும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆவரேஜாக ஒரு த்ரீலேருந்து ஃபோர் பனானா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப சின்ன பழம் ஸோ அதனால தான் நான் நாலு எடுத்துக்கிட்டேன் பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மூணு எடுத்துக்காங்க ஸோ பழம் வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இதோட கால் கப் பட்டர் நான் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் மெல்ட் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் சூடாக இருக்கக்கூடாது ஸோ கால் கப் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மீன் வாயில் பார்த்தீங்கன்னா அவனை வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு டூ டென் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பட்டர் அண்ட் பனானா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்குது ஸோ இதோட இப்போ முதல்ல ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கூடவே வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஒரு கப் பவுடர்ட் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நார்மலான ஒயிட் சுகர் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது பவுடர்ட் சுகர் நீங்கள் கிராண்டேட்டட் சுகர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகிடும் ஸோ பவுடர்ட் சுகரே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கப் சுகர் வந்து இதோட அளவு தான் பட் நீங்கள் வந்து பழம் நல்ல பழுத்த பழம் நல்ல ஸ்வீட்டான பழம்னா நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் கப் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஹாஃப் கப் ஒயிட் சுகர் ஹாஃப் கப் ப்ரவுன் சுகர் அப்படி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் நம்ம வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணதுக்கு பதிலாக ஏலக்காய் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ 
இதுல இப்ப நம்ம வந்து மாவு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து அஹ் ஒன்றரை கப் மாவு எடுத்திருக்கிறேன் இதை வந்து சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை கப் மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப போட்டு கலக்க வேண்டாம் மிக்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டு அந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ எல்லாம் நல்லா பைண்ட் ஆகணும் ஸோ ஃபுல்லாக கலரிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் வந்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாக்லேட் சிப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் பண்ணுறது ரொம்ப பிளெயினான பனானா கேக் சாக்லேட் சிப்ஸ்லாம் சேர்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட சேருங்க ரைஸும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட கேக் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ மீன் வாயில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லாஃப் பேனில் தான் எனக்கு பண்ண போகிறேன் ஸோ லோஃப் பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த மிக்சரை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் நீங்கள் கேக் டின் எந்த கேக் டின் ஷேப்பில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரவுண்ட் கேக் டின்னில் கூட பண்ணுங்கள் ஈவன் இதை ஸ்கூப் பண்ணி கப் கேக்காக கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் வெளியில வந்து செம்மையா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது ஸோ பேக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாங்க ஈவினிங் டீயோட இதை என்ஜாய் பண்ண போறோம் இப்ப நான் வந்து பேக் பண்ண போறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இது பேக் ஆகுறதுக்கு பட் உங்களோட அவன் பொறுத்து அது மாறலாம் நான் வந்து இப்போ இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ வச்சுட்டு இது பேக் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா வேணால் டைம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட லாக் பேன் வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சாச்சு ஸோ என்னோடய மைக்ரோவேவில் வந்து ஹாட் பிளாஸ்ட் மோடு இருக்கும் ஸோ ஹாட் பிளாட் மோடில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ என்னோட மைக்ரோவேவோட ரிவ்யூ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இந்த மைக்ரோவேவில் ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து இந்த ஹாட் பிளாஸ்ட் மோடு தான் ஸோ அந்த ரிவ்யூ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பேக் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்கள் கிட்ட காட்டு ஸோ கேக் வெளியில் எடுத்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து கூல் ஆகிறதுக்கு டைம் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இதை நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம் செம்ம ஸ்மெல்லு சான்ஸே இல்லை வீடே வந்து ஸ்மெல்லால் அப்படி நிறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது பீஸ் போடலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஸோ பாருங்கள் நம்ம கேக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னா செம்ம மாய்ஸ்டர் ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க மறுபடியும் ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடோட உங்கள் எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹவுஸ் டு ஹோம